Qué lindo, realmente. Tuvimos también en los cortos infantiles. Claro, sí, señor. Qué bonito, che. Qué lindo, eh. La sangre que se renueva. La nueva generación, las nuevas generaciones de Aymara. Aymara también, entonces, ya pasando por nuestro sector. Trae mucho espectáculo, mucho show, realmente. No tan solo en las corios, sino también en las distintas máscaras y mascarones. Ahí se está acercando, se está acercando sí. un super mascarón. Perdón, Karina, ahora sí, sí adelante. Sí. Que decía René, ¿y qué más trae? Ahí va, porque aparte de traer mucho colorido, trae mucha belleza de la mano de la reina. Muy bien, ahí está la reina, hola, buenas noches. Buenas noches, qué linda. Vamos, los aplausos para ese mascarón, vamos. ¡Qué bárbaro, imponente! ¡A ver los aplausos del público! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bárbaro, che! ¡Qué hermoso trabajo! ¡Cada detalle! ¡Cada pluma! ¡Miren la estructura allí que llevan los chicos! ¡Excelente, realmente! ¡Y ya comenzamos a divisar aquí esta escuadra! ¡Los cajeros que ya vienen marcando el paso! De ahí para en esta magnífica noche. Y vamos a tener un excelente show. Ya vas a ver. A ver, chiquiri. Sí, señor. Ahí están tomando posición entonces para mostrarnos la corio. Esta comparsa que es una de las más realmente imponentes de los corsos apedreños. ¿eh? Ahí estamos entonces. Todo el espectáculo, vamos. acompañando allí a sus hijos, sus nietos. Sí, señor. La danza de Mara y el aplauso del público. Eso. de nuestro querido amigo Marcelito. ¿Cómo está Marcelito? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes, para toda la gente de San Pedro. Bueno, eh, les quería comentar, recién acá vamos a terminar el gorro gigante. Sí, señor. Que es un gorro que la comparsa tiene 23 años ya de trayectoria. Ajá. Y es el gorro más grande que hicimos, el más pesado. Alrededor de 300, 400 kilos. Era la sorpresa que estaban anticipando, Marcelo, ¿no? Este, ese gorro tiene movimiento que todavía no lo podemos sacar esta noche, pero tiene movimiento. Ajá. Eh, es un gorro que, que fue hecho a base del pulmón de todos los integrantes, como siempre digo. Lo hicimos con el grupo de padres que colaboraron también con el tema del material, del sí. hielo y todo. Y bueno, los muchachos de Galpón que quizás son los chavos incógnitos que nadie lo ve, pero que llevan el gol toda la noche. Exacto. Así que un agradecimiento especial para eso, para el integrante. Bien. Yo le agradecido al integrante porque esto lo hacemos entre todos. ¿Cuántas personas llevan así el gorro? El gorro lo llevan cinco personas, pero ah. alrededor de diez muchachos están a la vuelta porque es muy pesado. Muy bien, y ahí viene. Y 
ya le falta un poco de terminación, un poco más de luz y de brillo. Pero es un juego. Fuerte los aplausos. ¡Qué bárbaro, che! Y lo han denominado, Marcelito. Me voy, me dije que era una muchacha de lo hicieron. Ajá. Así que bueno, como siempre digo, este es el esfuerzo de, de los muchachos de la comparsa, porque esto lo hacen ellos. Este, acá hay soldadores, hay chavos que son artesanos. Exacto. Así que bueno, un agradecimiento ya la semana que viene o está ya bien quiénes son los muchachos que hicieron el gordo, porque por ahí no quiero hablar, no me olvido de alguno. Bueno, Marcelo. Que, pero en realidad un agradecimiento especial a todos, al grupo de papá también de, los, de la comparsa. Exacto. Bueno, y espero que la gente de Marcelo lo disfrute y la semana que viene ya abrir con el equipo. Buenísimo, Marcelo, aplausos. Aplausos, aplausos. Felicitaciones, Marcelo. Muchísimas gracias a usted y un gusto. Bueno, gracias, Marcelito. ¿eh? Señoras y señores, así está, mire ese trabajo. ¿eh? Imponente. ¡Qué bárbaro, che! Alrededor de 400 kilos. Se merece otro aplauso. ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Mara! ¡Qué lindo, che! ¡Imponente, realmente! Hemos quedado sin palabras, ¿eh? sinceramente, por la altura, el ancho. ¿Cómo, cómo se llama el monstruo? ¿Le llaman? El... Eh, el demonio, el demonio. El demonio, el demonio. El, el diabólico. El diabólico. El diabólico, oh, exactamente. El, el diabólico. diabólico. Impresionante. Felicitaciones, muchachos. Felicitaciones, realmente. Excelente trabajo. Muy bueno, por cierto. ¿eh? Así que bueno, ahí están tomando la formación para avanzar entonces. Ahí estamos entonces con esta comparsa que siempre, siempre nos trae muchas y agradables sorpresas. En este caso, este súper, súper, súper mascarón. Vamos, compadrecito, vamos. Ese brujo, ahí están los brujos, vamos. Qué bueno, che, impresionante, realmente imponente, señoras y señores. Muy bien, según la contadora Karina. Sí. ¿Cuánto nos falta, Karina, para terminar esta noche? Nos faltan cuatro. ¡Eh! Y ya nos vamos a casa. Dale, dale. Descansar. Vi una sonrisa por allá. <risa> bueno, falta, chicos, falta poquito. Voy a mandar un saludo. Dale, dale. Le quiero mandar muchos saludos y besos a Roxana. Hola, ¿y qué el corso? Desde Buenos Aires. Se suma otra vez la luz oeste. Mandada saludos a mi familia, la familia Romero, que vive en el barrio El Palomar. El Palomar, por supuesto, presente. Muy lindo el corso. Saludos. Y me encanta porque muchas personas que no pueden estar por diferentes circunstancias en San Pedro de Cucuy. Siempre, siempre busca internet, la web o fanpage para poder observar y vivir de alguna manera, estar presente claro. en los bolsos sanpebreños. Por supuesto que sí, así que bueno, gracias nuevamente a todos los amigos, colegas de todos los medios. Es eh, por reflejar, por supuesto, lo que sucede en cada noche de cursos aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a los tres canales de televisión, también a los fotógrafos que llevan las imágenes, ¿no? Para los diarios, los portales digitales, a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, señor. Y también aprovecho ya que estamos en este tren de saludos, de saludar sí. a un querido amigo de Codiga, como es Betito Navarro. ¿eh? Así está, Beto TV, señoras y señores. Y el aplauso del público, eh, para este mascarón gigante, realmente es como una casa andante así, ¿no? El diabólico. Qué bárbaro, che, muy bien.